Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами научимся вязать нежнейшее ленточное кружево. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров 50 граммах. Начинаем выполнение нашей ленты с 7 воздушных петель замкнутых кольцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. Ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Это столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют один столбик с накидом. И далее в колечко буду провязывать 8 столбиков с одним накидом считаем раз при этом буду остаток нити вязывать 2 3 4 5 6 7 и 8. Мы с вами выполнили наш первый ряд и можем приступить к выполнению второго ряда. Второй ряд мы начинаем также с трех воздушных петелечек подъема, которые заменяют один столбик с накидом. Далее выполняем две воздушные петли арки и работу разворачивая. Далее накид. Я пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок, столбик с накидом, две воздушные, в следующую вершинку столбик с накидом, две воздушные, столбик с накидом. Так я выполняю до конца ряда, завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы продолжаем работу, я завершаю выполнение второго ряда очень внимательно. После двух воздушных я выполняю накид и смотрите, ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Вот она. Обязательно не забывайте провязывать. Выполнила столбик с накидом. Можете себя проверить. У нас всего получилось 8 столбиков с накидом. Второй ряд завершен, и я приступаю к выполнению третьего ряда. Для этого я выполняю 3 воздушные петли подъема и выполняю 2 воздушные петли арки. Работу разворачиваю. И теперь очень внимательно выполняю накид на крючок и ввожу крючок в вершинку столбика предыдущего ряда. И буду выполнять пышный столбик на 5 натяжек вот моя первая натяжка далее вторая третья четвертая пятая далее очень внимательно я провязываю в один прием далее накид и я ввожу крючок следующую вершинку и выполняю столбик с накидом такие пышные столбики называются не закрытые или провязанные в один прием или закрытые с помощью столбика с накидом далее 2 воздушные накид пышный столбик на 5 натяжек 1 2 3, 4, 5. Провязали накид, вершинку столбика, выполняем столбик с накидом. Далее 2 воздушные, накид и опять же в эту же вершинку. Раз, два, три, четыре. 5. провязали накид и столбик с накидом так мы с вами вяжем до конца нашего ряда это у нас с вами третий ряд завершу выполнение ряда я вместе с вами 
Я выполнила 8 таких приемов и завершаю выполнение третьего ряда. Очень внимательно. Накид на крючок и я ввожу крючок, пропускаю 2 воздушные, ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Раз, два, три. При этом захватываю 2 нити петли, чтобы петелечка не вытягивалась. Провязываю столбик с накидом. Третий ряд завершен, и я могу приступить к выполнению четвертого ряда. Четвертый ряд я начинаю с выполнения трех воздушных петель подъема. Далее очень внимательно раз, два, три воздушные петли арки. Работу разворачиваю, накид, и вершинку буду выполнять точно такой же пышный столбик на 5 натяжек. Раз, два, три. 4, 5 и провязываем накид, ввожу крючок в вершинку, столбик с накидом выполняю. Далее 3 воздушные, накид и провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали накид и в следующую вершинку столбик с накидом так мы с вами выполняем до конца нашего ряда мы завершаем выполнение четвертого ряда накид я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема 1 2 3 захватываю две нити петли выполняю столбик с накидом мой четвертый ряд завершен, и я могу приступить к выполнению пятого ряда. Для этого я начинаю выполнение опять же с трех воздушных петель подъема, и далее я выполняю арочку из пяти воздушных. Раз, два, три, четыре, пять. Работу разворачиваю, накид, ввожу крючок вершинку столбика и выполняю столбик с накидом далее 5 арочка из 5 раз 2 3 4 5 накид ввожу крючок в вершинку столбик с накидом давайте еще раз выполним раз 2 3 4 5 накид и столбик с накидом и так я выполняю до конца моего пятого ряда завершу выполнение ряда я вместе с вами я завершаю выполнение пятого ряда. После того, как выполнила арочку из пяти, очень внимательно, я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Раз, два, три. И выполняю столбик с накидом. Пятый ряд завершен. И я могу приступить к выполнению шестого ряда. Вот такой элемент у нас с вами получается, видите, да, с пышными столбиками. Си, э, прошу прощения, шестой ряд мы начинаем с трех воздушных петелечек подъема. И далее я выполняю арочку из семи воздушных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Работу разворачиваю, вершинку столбика ввожу крючок, столбик с накидом. Здесь все очень просто. Опять же, арочка из 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид и столбик с накидом. И так далее я выполняю до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего шестого ряда. Я ввожу крючок третью воздушную петелечку подъема раз два три и выполняю столбик с накидом мой первый сегмент готов моего ленточного кружева давайте посмотрим что у нас с вами получилось Ленточное кружево у нас будет двустороннее, поэтому сегмент одинаково красиво смотрится как с одной, так и с другой стороны. И последующие сегменты у нас с вами будут повторяться. 
Единственное, они немножко будут отличаться, будут очень похожи, но немного отличаться от нашего первого мотива или сегментика. Мы продолжаем работу, и я выполняю, начинаю, точнее, выполнение нашего второго сегмента с четырех воздушных петель. Далее я работу разворачиваю, накид и ввожу крючок в вершинку столбика. Выполняю столбик с накидом. Вот такое колечко у нас с вами получилось. Это первый ряд. Второй ряд мы с вами начинаем с трех воздушных петелечек подъема. Работу разворачиваем. И в образовавшееся колечко я ввожу крючок. И здесь очень внимательно я выполняю 7 столбиков с накидом. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь. Второй ряд готов. Мы вводим крючок, вот наш столбик, вот наша воздушная петля. И я ввожу крючок в эту воздушную петлю, выполняю соединительную. Закрепила наш ряд. И для того, чтобы начать выполнение следующего, это у нас получается третьего ряда, я соединительными перехожу к началу. Смотрите, в воздушную петлю ввожу крючок, выполняю одну соединительную. В следующую воздушную выполняю вторую соединительную. И третью соединительную я выполняю вершинку столбика, ну вот таким образом захватываю две нити. Выполнили. Далее 2 воздушные. Работу разворачиваю. Накид. В вершинку столбика ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. 2 воздушные. Накид. Столбик с накидом. 2 воздушные. Столбик с накидом. Давайте быстренько провяжем этот ряд. Здесь все просто, ничего сложного. Очень важно провязать в конце петли подъема. Две воздушные, столбик с накидом, две воздушные, столбик с накидом. 2 воздушные и теперь смотрите я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема выполняю столбик с накидом останавливаюсь и смотрим что у нас с вами получается видите снято чисто в конце можно слово видите отрезать лена проверь это дубль на нумерацию рядов вот в этом сегменте то есть в сущности ну не всю без сущности я заканчивала выполнение третьего ряда четвертый ряд нашей ленты мы начинаем с выполнения трех воздушных петель подъема Далее 2 воздушные петелечки, работу разворачиваем, 2 петли арки мы выполнили и выполняем все точно так же, как в первом сегменте. То есть выполняем пышный столбик на 5 натяжек. Раз, два, три, четыре, пять. Точно такой же прием. Провязали, накид. Столбик с накидом выполняем вершинку столбика. Далее опять же арочка из двух, накид и опять в эту же вершинку провязываем пышный столбик. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали накид и столбик с накидом. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение четвертого ряда нашего. 
второго сегментика, напоминаю, который у нас в дальнейшем будет повторяться. Я выполнила пышный столбик на 5 натяжек и последний столбик, смотрите, очень внимательно. Я завершаю выполнение воздушной петлей. Всего у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких пышных столбиков. Скорее приемов да, с пышными столбиками. И теперь очень внимательно. Я пропускаю столбик, ввожу крючок в воздушную петлю, выполняю соединительную, подтягиваю. Далее в следующую воздушную я ввожу, ввожу крючок соединительная. В следующую воздушную еще одна соединительная. И теперь вершинку столбика. У нас немножко спрятался. Вот вершинка столбика. Опять же я захватываю за две нити. Точно так же, как мы выполняли с вами ранее. И еще одна соединительная. Далее мы продолжаем работу. И приступаем к выполнению нашего следующего пятого ряда я выполняю раз два три воздушные работу разворачиваю накид и теперь в этом случае я в воздушную ввожу крючок и выполняю пышный столбик точно такой же на 5 натяжечек раз два три 4 5 провязали накид и уже теперь выполняем столбик с накидом точ, точно так же, как мы с вами выполняли в нашем первом сегменте. Далее 3 воздушные и пышный столбик. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали накид и столбик с накидом. Так мы вяжем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение пятого ряда нашего мотива. Я выполняю накид после пышного столбика. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Раз, два. Вот моя третья петля. Захватываю за две нити и выполняю столбик с накидом. Мой пятый ряд завершен. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Видите, уже такой интересный, красивый получается мотив. И уже хорошо просматривается наша лента. И мы продолжаем работу и приступаем к выполнению шестого ряда. Я выполняю три воздушные петли подъема. Раз, два, три. Далее арочка из пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Работу разворачиваю. Накид. И ввожу крючок в вершинку столбика. Выполняю столбик с накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Вершинку столбика. Выполняю столбик с накидом. И так я выполняю до конца моего ряда. Мы завершаем выполнение шестого ряда после арочки из пяти. Я ввожу крючок очень внимательно. Вот воздушную петлю, куда я провязывала столбик, выполняю соединительную. Далее в следующую воздушную провязываю еще одну соединительную и в следующую воздушную еще. То есть выполнила три соединительные. И далее очень внимательно четвертую соединительную я выполняю прямо в само колечко. Вот таким образом. Работу разворачиваю. Давайте до разворота я выполню арочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И теперь разверну. Накид и вершинку столбика выполняю столбик с накидом. Видите, да, наш переход. Далее опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И столбик с накидом. 
Так, вы выполняете седьмой ряд самостоятельно. Завершу выполнение я вместе с вами. Мы завершаем выполнение седьмого ряда нашего второго сегментика. Накид. После арочки из 7 воздушных я выполняю столбик с накидом 1, 2, в третью воздушную петелечку подъема. Захватываю две нити петли, чтобы она не вытягивалась. Выполнили. И еще раз смотрим. Очень нежно, красиво получилось. Видите, да, уже видна наша лента. И следующий сегмент мы будем выполнять в зеркальном отражении. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно, потому что он выполняется точно так же, как наш второй мотив. Я выполняю 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. Работу разворачиваю. Столбик с накидом в вершинку. Первый ряд готов. Второй ряд я начинаю с выполнения. Раз, два, три, трех воздушных петель подъема. Работу разворачиваю. И под арочку выполняю. Напоминаю, 7 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Выполнили. Вводим крючок в воздушную, соединительная, первая, далее вторая, третья и четвертую вершинку. Да, мы выполняем, захватившись за две нити. И вот смотрите, уже видно, что мы начинаем выполнение нашего мотива. Вот давайте я положу. Видите, да? Как бы в зеркальном отражении. Далее вы выполните мотив самостоятельно и свяжете ленту на необходимую вам длину. Я выполнила ленту на необходимую мне длину и завершаю выполнение моего проекта. Смотрите, после того, как я выполнила столбик с накидом, я нить обрезаю, выполняю воздушную, хорошо подтягиваю. Далее вдоль полотна аккуратненько, поскольку у нас лента двусторонняя, я аккуратно убираю нить иголочкой или более тонким крючком. Сегодня мы с вами научились вязать нежнейшее ленточное кружево. Само кружево у нас получилось двустороннее, то есть одинаково нежно и красиво смотрится как с одной, так и с другой стороны. Вот такая красота. Можно создать полотно, можно украсить край изделия. Все зависит от вашего желания и фантазии. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такое красивое, нежное, ленточное кружево. И можно еще, я вот покажу вам вариант, сделать из него 3D кайму. То есть вот таким образом как бы... Вот у нас получилась с вами кайма. Очень нежная, красивая. Подшить можно или обвязать сеточкой, столбиками с накидом и арочками. И также подшить и украсить любое изделие. Все зависит от... Еще раз повторюсь, от того, куда вы хотите использовать эту тесьму, обязательно пишите в комментариях. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, отдельное спасибо за то, что вяжете вместе со мной.